ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಭೂಗತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಷ್ಟು ನಿಸ್ತೇಜವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಹೀನವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ದುಃಖವಾಯಿತು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆರ್ ಎಸ್ 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 ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಆಗ ಏನು ರೀ ರೈತ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ನಾನು ಆಗ ಸಂಘದ ಆದೇಶ ಬಂತು ಕಹಳೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಲಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾಬಲರಾವ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಕಹಳೆ ಹಂಚಿದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎನ್ನದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕೋರವರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇದು ಈ ಥರದ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ನಾವು ಮಗಳಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಯಿತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗ ಶೇಷಾದ್ರಿಗಳು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಈ ಜಾಗ ಬಿಡು ನೀ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಳು ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ ತುಂಬ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದರು ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟರು ರಜಾ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಹೋಗು ನೀನು ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು ಹೆಂಡತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ ರಜಾ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು ರಜಾ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನಾಗ ಶೇಷಾದ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು ಅಂದರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದು ಸೇರಿಸೋದು ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಂತ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳ ಮನೆ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಯಿತು ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ನ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಸನ್ನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗು ಅಂದರು ನಾನು ಬಂದು ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ನಾವೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ವಿ ಆಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಜನಜೀವನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಠ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಷ್ಟು ನಿಸ್ತೇಜವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಹೀನವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ದುಃಖವಾಯಿತು ನನಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಜನ ಇಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು 
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಘವೇ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಭೂಗತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾಗ ಎಲ್ ಐ ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಆಗ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಗತ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಹಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಬಂಡಲ್ ಅದು ತಲುಪಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಯಾರೋ ತಂದು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರೋರು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮಾಹಿ ಉದಾ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂತೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆದರಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವ ಜೀವನ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅವತ್ತು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರು ಎಲ್ಲೋ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ನಾವು ಆಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರಂತೂ ಬಹಳನೇ ಅವತ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಮನ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆರ್ ಎಸ್ 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 ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಬರೆದಿದ್ದರು ಆಗ ಏನ್ರಿ ರೈತ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳೇ ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಹಳ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಮನದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತ